ஹலோ குட்டிஸ் நம்ம ஃப்ளூயிட் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு செஷன்ஸில் நம்ம ட்ராஸ்ட் ப்ரெஷர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் செஷனில் தான் செகண்ட் செஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிக்விட்ஸில் ப்ரெஷர் எதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதாவது டெப்த்து டென்சிட்டி அப்புறம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ இந்த பாட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னா என்ன நம்மளோட பூமியில் இருந்து பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய காற்றோட அந்த ஒரு லேயர் அதுதான் அட்மாஸ்ஃபியர் இல்லையா அந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் ப்ரெஷர் இருக்குமா அப்போ அது இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அர்த் இஸ் சரௌண்ட் பை அ லேயர் ஆஃப் ஏர் அப் டு சர்டன் ஹைட் நியர்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த திஸ் லேயர் ஆஃப் ஏர் அரவுண்ட் தி அர்த் இஸ் கோல் அட்மாஸ்ஃபியர் ஆஃப் தி அர்த் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட பூமி மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பூமிக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காத் காத்துடைய லேயர் அது அந்த காத்துடைய லேயர் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஸ்பேஸ் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த காத்துடைய லேயரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சின்ஸ் ஏர் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் அண்ட் ஹேஸ் வெயிட் இட் ஆல்சோ எக்ஸர்ட்ஸ் ப்ரெஷர் ஸோ இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சாலிடுக்கு வந்து வெயிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி லிக்விடுக்கும் வெயிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஏருக்கும் இப்போ வெயிட் இருக்குது அதனால் அது ப்ரெஷர் கொடுக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ காற்றுல ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷர் தான் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வி நார்மலி ரெஃபர் இஸ் தி ஏர் ப்ரெஷர் அட் தி சீ லெவல் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை பொதுவாக நம்ம எதை வச்சு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சீ லெவல் சீ லெவல்னால் அந்த கடலுடைய மட்டம் சொல்லுவாங்க நம்ம கடல் தண்ணி தெரியுது இல்லையா அதுதான் வந்து சீ லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சீ லெவலோட ஏர் ப்ரெஷரை வச்சு தான் நம்ம அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குது மேலே போக போக எவ்வளோ இருக்குது சீ லெவலில் ஏர் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது ஹைட்டாக போக போக ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் நம்ம ஏர் கெட்ஸ் தின்னர் வித் இன்க்ரீசிங் ஆல்டிடியூட் ஸோ நீங்கள் மேலே போக 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 நீங்கள் சீ லெவல்லேருந்து ஒரு மலை மேலே ஏறுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மேலே போக 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 நம்மளுடைய அந்த ப்ரெஷர் நம்மளுடைய அந்த ஏருடைய திக்னஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கெட்ஸ் தின்னர் வித் இன்க்ரீசிங் ஆல்டிடியூட் ஸோ ஹைட் ஏற 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 நம்மளுடைய ஏருடைய கண்டென்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஹென்ஸ் தி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் வி கோ அப் இன் மவுண்டைன்ஸ் ஸோ அப்போது ஏருடைய அளவு குறையுதுன்னு போது அப்போ ப்ரெஷர் அதிகரிக்கும் அப்போது அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம மவுண்டைனுடைய மேலே ஏற 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 அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அதர் ஹேண்ட் ஏர் கெட்ஸ் ஹெவியர் ஆஸ் வி கோ டவுன் பிலோ சீ லெவல் லைக் மைண்ட்ஸ் இப்போது கடல் மட்டத்தை விட கீழே போகிறோன்னு சொல்லுவோம் பூமியை பூமியை வந்து கொடாஞ்சி நம்ம மைண்ட்ஸ்லலாம் போய் வேலை செய்வோம் பூமிக்கு அடியிலலாம் போய் வேலை செய்வோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பூமிக்கு அடியில் போய் வேலை செய்யும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏருடைய அந்த இது வந்து ஹெவி ஆயிரும் அப்போது மே கடல் மட்டத்துலேருந்து மேலே போகும்போது ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் கடல் மட்டத்துலேருந்து கீழே பூமிக்கு அடியில் நீங்கள் போக 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 ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் யூஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அட் சம் பிளேஸஸ் அபோவ் ஆன் பிலோ தி சீ லெவல் ஸோ இங்கே நமக்கு ஏர் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சீ லெவலில் பார்த்திங்கன்னா டாப் ஆஃப் தி ஆம் கொடுத்துருக்காங்க அப் ஹியர் ஐ ஹாவ் லிட்டில் வெயிட் ஆன் மீ ஐ ஃபீல் லோ ப்ரெஷர் ஸோ மேலே ஏற 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 நம்மளோட வெயிட்டுமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு இந்த பிக்சரில் வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருக்காங்க தென் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸ் என்னென்ன ப்ளேஸில் எவ்வளோ எல்லாம் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் நீங்கள் சம்மிட்ல சம்மிட் அப்படின்றது உயரமான ஒரு இடம் மவுண்டைன் மேலே இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் ப்ளேஸில் தான் சம்மிட் சொல்லுவோம் ஸோ மவுண்ட் எவரெஸ்டுடைய ஹையஸ்ட் ப்ளேஸில் போய் நீங்கள் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் ஏர் கம்மியாக இருக்கும் ஏருடைய திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வந்து அதிகம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அங்கே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் பாஸ்கல் இருக்கும் தென் அர்த்தோட சீ லெவலில் சீ லெவலில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட
கெல்வின் பாஸ்கல் வந்து நம்மளுடைய அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ சேஃபாக இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்ஸ் கால் பேரோமீட்டர் ஸோ ஒரு பொருளை வச்சு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு இதை வந்து நம்ம அளப்போம் அதோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரோமீட்டர் அப் மெர்க்குரி பேரோமீட்டர் ஃபஸ்ட் டிசைன் பை அன் இட்டாலிக் ஃபிசிசிஸ் ஸ்டாரி செல்லி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ லாங் கிளாஸ் டியூப் க்ளோஸ்ட் அட் ஒன் ஹேண்ட் அண்ட் ஓப்பன் அட் தி அதர் ஃபில் வித் மெர்க்குரி அண்ட் டேர்ன்ட் அப் சைட் டவுன் இன் டு தி கண்டெய்னர் ஆஃப் மெர்க்குரி ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்கல் கண்டுபிடிச்ச சாரி பேஸ்கல் இல்லை டாரி செல்லி இந்த பிக்சரில் மேலே காட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டாரி செல்லி அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மெர்க்குரி பேரோமீட்டர் அப்படிங்கிறத மெர்க்குரி பேரோமீட்டர் நோட் பண்ணிக்கோங்க பேரோமீட்டர் பேர் மெர்க்குரி பேரோமீட்டர் வேறு ஸோ மெர்க்குரி பேரோமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது இட்டாலியன் சயின்டிஸ்ட் அவரோட பேர் டாரி செல்லி அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீளமான ஒரு கிளாஸ் டியூப் இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஓப்பனாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அதில் மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த மெர்க்குரியை அப்சைட் டவுனாக கண்டெய் மெர்க்குரி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கண்டெய்னர் இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஒரு டம்ளர்லேயோ ஒரு இதுலேயோ ஒன்று இதில் மெர்க்குரி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மெர்க்குரி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கண்டெய்னரில் தலைக்கீழே திருப்பி வச்சுருவாங்க அந்த ப அந்த டியூப் கிளாஸ் டியூப்லேயும் மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணிடுவாங்க ஃபில் பண்ண அதே மெர்க்குரியை கொண்டு போய் மெர்க்குரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கப்லேயும் திருப்பி தலைக்கீழே திருப்பி வச்சுருவாங்க டேர்ன் அப்சைட் டவுன்ன்ற வார்த்தை கவனிங்க திஸ் இஸ் டன் பை க்ளோசிங் தி ஓப்பன் எண்ட் ஆஃப் தி மெர்க்குரி ஃபில்ட் ஃபில் டியூப் வித் தி தம் அண்ட் தென் ஓப்பனிங் இட் ஆஃப்டர் இமர்சிங் இன் டு யூ த்ரூ ஆஃப் மெர்க்குரி ஸோ இது எப்படி ஃபுல்லாக இதுலேயும் நிறச்சிடணும் அதுலேயே கொண்டு போய் வைக்கணும் எப்படி அப்படின்னா ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட ஒரு விரலால் அதை மூடிக்கிட்டு அப்படியே மல்லமாக கிட்ட போனோடனே நம்ம விரலை எடுத்துகிட்டு அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிடணும் உள்ளே ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இது பாசிபிள் அடுத்து பாருங்கள் தி பேரோமீட்டர் த பேரோமீட்டர் ஒர்க்ஸ் பை பேலன்ஸ் இந்த மெர்க்குரி இந்த கிளாஸ் டியூப் ஸோ இந்த பேரோமீட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் டியூப்பில் டியூப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேலன்ஸிங் பண்ணோம் அந்த மெர்க்குரி மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை வச்சு தான் இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அந்த கிளாஸ் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெர்க்குரி வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு வந்து நம்ம அளந்துடலாம் அகெயின்ஸ்ட் தி அவுட் சைட் ஏர் ப்ரெஷர் தான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ப்ரெஷரை வச்சு இந்த மெர்க்குரி வந்து மூவ் ஆகும் அதை வச்சு அதை கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ இந்த ஏர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸஸ் ஒரு வேலை காத்துடைய அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இட் புஷஸ் மோர் ஆஃப் தி மெர்க்குரி அப் இன்டு தி தப் ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பா அந்த கிளாஸ் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி வந்து என்ன எங்கே வந்து வரும் அப்படின்னா தப்புக்கு வந்துடும் ஏர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் அண்ட் இஃப் த ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸஸ் மோர் ஆஃப் தி மெர்க்குரி ட்ரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி டியூப் ஸோ டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் கீழே தப்புக்கு வந்துடும் ஆனால் ஏர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தப்பில் இருந்து உறிஞ்சு எடுத்துக்கோ அப்படி வேணால் நீங்கள் இப்படி வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாலை உருகிறது கீழே தள்ளுறதுனு வச்சுக்கோங்களேன் ஏர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டியூப் வந்து உறிஞ்சிக்கும் நிறைய ஏர் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிச்சுன்னா இந் நம்ம ஸ்ட்ராலேருந்து கீழே தள்ளுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கீழே போய் இறங்கும் அப்போ அந்த கிளாஸ் டியூப்லேருந்து மெர்க்குரி கீழே இறங்கி அந்த கப்புக்கு வந்துடும் டிக்ரீஸ் ஆனால் டிக்ரீஸ் ஆனால் இறங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஏறும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ் தெர் இஸ் நோ ஏர் ட்ராப்ட் இன் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் மெர்க்குரி அண்ட் தி க்ளோஸ்ட் அண்ட் தெர் இஸ் வேக்யூம் இன் தட் ப்ளேஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம அதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடும் அப்புறம் நம்மளோட கட்டவரலால் மூடிக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் அந்த கப்பு மெர்க்குரி இருக்கக்கூடிய அதே கப்பில் நம்ம தலைகீழ அதை கவுத்து வச்சிடுமா அப்போ வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்துடுது அந்த இடத்துல ஒரு இடம் வந்துடுது அந்த இடத்துல ஏர் கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு வெற்றிடம் வேக்யூம் அது வேக்யூம் வந்து வெற்றிடம் அதை காற்று கூட அந்த இடத்துல இல்லைன்றதுக்கு பேர் தான் வந்து வேக்யூம் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த காற்று கூட இல்லாத இடத்துல இது மூவ் ஆகிறதுக்கு இது நமக்கு யூஸ் ஆகுது வேக்யூம் கே நாட் எக்ஸட் எனி ப்ரெஷர் ஸோ வேக்யூம் ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ரெஷரு கண்டிப்பாக இது பண்ண முடியாது எந்த ப்ரெஷரையும் செலுத்தவே முடியாது நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லை ஏர்ரோ இல்லை இருந்தால் தானே அதில் ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியும் ஸோ வேக்யூமில் ப்ரெஷர்ஸ் கிடையாது
on a typical day at sea level ipo or sadharana or naal so on the sea level the height of the mercury column is 760 mm so or sadharana or naal la and the sea level la namba kondu poi idha measure pandrona air pressure evlo irukku nu pathina 760 mm la da vandu adu vandu nikkum and the height mercury the height vandu 760 mm irukku let us calculate the pressure due to the mercury column of 760 mm which is equal to the atmospheric pressure so in the 760 mm vechi atmospheric pressure vechi or calculation podalam pressure கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த டென்சிட்டி ஆஃப் தி மெர்க்குரி இங்கே மெர்க்குரியோட மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கேஜ் பெர்மிட்ட க்யூப் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லா பொருளுக்குமே டென்சிட்டி அளவு இருக்குது இதை வந்து யூஸ் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ டென்ஸ் இது வந்து ஒன் வேர்ட்ஸில் கூட கேட்பாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கேஜ் பெர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன க கேல்குலேட் பண்ண போகிறோன்னா ப்ரெஷர் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே ப்ரெஷருக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லைங்களா ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்பி ஜி ஸோ இங்கே இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இங்கே ஹெச் ஹைட் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் ஸோ அதை போட்டுக்கிட்டோம் பி இன்ட்டு டென் டு தி பா டென் டு தி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் இன்ட்டு பி தான் வந்து இங்கே நமக்கு டென்சிட்டி ஸோ இங்கே கேஜ் பர் மீட்டர் க்யூப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அதில் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் தென் இன்ட்டு கிராவிட்டி ஜி வந்து இங்கே கிராவிட்டி ஸோ கிராவிட்டி நம்மளோட கிராவிட்டி பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் சொல்லி இதுவுமே நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ கிராவிட்டி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நமக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ கிராவிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி ஞாபகம் இருந்தால் மட்டும்தான் மெர்க்குரிட்டிய மெர்க்குரியுடைய அந்த ஹைட் மட்டும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஜி ஹெச் அவங்களே கொடுத்துட்ருக்காங்க பி வந்து நம்ம தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கிராவிட்டியும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்பயுமே வந்து தேர்ட்டீன் அப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது எப்பயுமே டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தனித்தனி நம்பராக தான் நம்ம சொல்லணும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் இதோட கேல்குலேஷன் திஸ் ப்ரெஷர் இஸ் கால்டு ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா இப்போது அது வந்து ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரே ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்போது இதுவும் கொஷனில் கேட்பாங்க நமக்கு ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் திஸ் இஸ் அனதர் தெர் இஸ் அனதர் யூனிட் கால் பார் ஸோ இப்போ பேஸ்கல் சொல்லி இங்கே படிச்சுருக்கோம் இன்னொரு இன்னொரு யூனிட் வந்து பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் சச் ஹை வேல்யூ ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ சின்ன சின்ன வேல்யூ சின்ன சின்ன ப்ரெஷருடைய வேல்யூஸாக இருந்தால் நம்ம அட் பாஸ்கலில் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் நிறைய ப்ரெஷர்ஸை பற்றி சொல்லணும் போது நம்ம பார் அப்படிங்கிற யூனிட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இதையும் கொஷனில் கேட்பாங்க தென் ஒன் அட்மாஸ்டரிக் ப்ரெஷர் இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென்டு ஃபைவ் பேஸ்கல் படிச்சோம் அதே பாரில் நம்ம போடும்போது ஒன் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு அந்த ஃபுல் யூனிட் மட்டும் எடுத்துடுறாங்க பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு டென்டு தி பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ஒன் அட்மாஸ்டரிக் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பார் ஏன்னா ஒரு அட்மாஸ்டரிக் ப்ரெஷர்ன்றது ஒரு பார் ஒன் அட்மாஸ்டரிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பார் அதை வச்சு தான் அந்த ஒன் இன்ட்டு டென் த்ரீ பவர் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ப்ரெஸிங் த வேல்யூ இன் கிலோ பேஸ்கல் கிவ்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ பேஸ்கல் திஸ் மீன்ஸ் தட் ஒன் ஆன் ஈச் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இஸ் ஒன் K Newton, N வந்து நியூட்டன் இல்லையா திஸ் மீன்ஸ் தட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருடைய சர்ஃபேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ கே என் கெல்வின் என் இஸ் நியூட்டன் இல்லையா ஸோ இது இது இந்த ஒரு பேஜில் நிறைய கன்ஃப
ஸோ அப்படி இல்லாமல் எதை சொன்னாலும் நம்ம நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை கொண்டு போய் அப்படியே கூட்டிகிட்டு வந்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம முன்னோக்கி வரும்போது நம் நம்மளுடைய திறமைகள் வந்து வெளிப்படும் அப்போது முன்னாடி வந்து ஏதாவது பற்றி சொல் எதில் ஏதாவது பண்ணு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும் போது தைரியமாக போய் பண்ணுங்கள் பயம் இருக்கக்கூடாது தேங்க்யூ டேக் கேர்